이제 세 번째 만남이 됩니다. This will be our third meeting. 네, 어떻게 하나님을 만날 수 있는가? Then how can you meet God? 이게 세 번째 만남입니다. This is our third meeting. 어, 여기서 조금 어, 먼저 주의해야 될 And there are a few things that you need to be cautious of here. 어, 만남을 천 번을 해도 변화 안 되는 수가 있어요. There might be cases where even though you meet them a thousand times over, there's no change. 어, 우리 눈으로도 보잖아요. 교인들 가운데도 열 번째 만남 아니라 천 번을 만나도 변화 안 되는 수가 있다. We can even see with our own eyes among our church members there are some that we meet them ten times, a thousand times, and still there's no change. 그렇다면 반대알 수가 있죠. Then we can know what's on the opposite side. 어떻게 내가 실제 변화가 일어나고 응답이 일어나느냐. Then how can we have actual change and transformation? 그리고 이세 번째 만남에서는 영접도 나옵니다. And this, in this third meeting, we also have acceptance. 그래서 이 영접은 정확하게 한 마디로 말하면 뭡니까? And so acceptance, accurately put, is what? 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자입니다. Get to all who receive them, to those who believed in His name. 이게 여러분 잘못 전달해 가지고 다른 단체에서 우리를 보고 재영접파 하고 시비 그런 적이 있잖아요. That incorrectly relaying this, there are times where other organizations criticize us, saying that we are talking about re-acceptance. 그래서 영접은 해서 손해날 건 없습니다. And so just because you accept again, it's not going to be to your loss. 뭐 가짜로 했다 뭐 손해날 거 있겠습니까? I think about it. You didn't really do it for real, but it's not going to be to your loss. 영접을 백번 했다. 뭐 소용할 거 있겠습니까? You accept it a hundred times over. It's not going to be to your loss. 뭐늘 우리는 예수로 날 구주 삼고 뭐늘 찬송하지 않습니까? Why? Because even in our hymns, we always talk about Jesus is our Lord. 그러나 진짜 이 만남에서는 그 말이 지금 아니잖아요. But in this meeting, that's not what we're talking about. 내가 이게 예, 진짜 믿을 때 영접하는 거죠. It's when we truly believe that we accept. 그냥 여러분 귀한 물건을 줄때 함부로 주는 게 아니잖아요. 이 사람이 정말 필요한 걸알때 주는 거 아닙니까? That the precious things we don't just rashly hand it out to other people when we know that they need it, then we give it to them. 네, 어제도 보니까 울산을 갔는데 울산 시장이 이제 그분이 내가 오는 걸 이제 맞춰서 인사하러 온다고 하는데 막 타임이 좀막 급하게 잘안 맞아요 이렇게. Even yesterday when I went to Ulsan, the mayor of Ulsan found out that I was coming, and so we tried to meet each other, but the timing wasn't right. 그러니까 이게 우리 이강 목사님 마음은 이해가 돼 간절한 거야. 하, 목사님 마음 이 사람에게 영접기도 한번 할수 있는 타임을 가졌으면 좋겠다. 역사적인 시간 될 수도 있죠. And I could understand Reverend Kang's heart, his earnest heart that he wanted me to present the gospel to this mayor, and perhaps it could have been a very precious time. 그제 마음속으로 뭐꼭 그렇게 할 필요 있겠는가? 뭐 이런 생각을 했죠. But in my heart, I was thinking, is there any need for me to actually do that? 이분은 조금 다른 상황 다르더라고요. 그래서 좀 중요한 타임도 앞으로 가질 수 있다는 생각이 들더라고요. And this person was a little different from others, so I believe that there could be a very important time for us 네. in the future. 뭐, 뭐 중심은 이해됩니다. 간절한 마음으로 이분이 참 정말 믿음 얼마나 좋은 시간표 되겠냐 그런 걱정인 시간일 수도 있죠. And I could understand his heart, his earnest heart, that he really wanted the mayor to accept Jesus Christ. 어, 자주 잘못하면은 우리는 다락방이 영접 쓰기는 프로그램을 하는. 이런 단체 비슷하게 보일 수도 있다. 그거는 not, 아니죠. But if we're not careful, our type of organization may look like an organization that is just doing a program of having people accept Jesus Christ. 네, 저는 오히려 영접을 늦게 시킵니다. 왜냐, 너무 소중한 거잖아요. I'd rather I make people accept Jesus Christ much later on because this is so precious. 이 사람이 예수 그리스도를 구주로 영접함으로서 생의 모든 게다 바뀌는데 얼마나 소중한 거. By accepting Jesus Christ, your personal Lord and Savior, your entire life changes. How precious is that? 자, 그런 의미를 놓고 볼 때. 어, 여러분이 지금 여기서 좀 생각해야 되는 부분들이 있습니다. With that in mind, there are a few things that we need to consider. 나와 하나님의 절대 가치를 보고 만나는 거거든요. That it is seeing and meeting the absolute worth between myself and God, and then meeting that person. 어, 하나님과 나와의 만남을. It's a meeting between God and me. <웃음> 그래서 하나님과의 만남인데 에, 어느 정도 중요한 만남인가 하니까 우리 인간의 완전히 
열두 가지 사단 전략에서 빠져나오는 거거든요. And i s a meeting with God and how precious is that meeting? We are able to completely escape from the 12 strategies that Satan brings to human life. 굉장한 만남이 되는 거죠. So it's a tremendous meeting. 그러고 뭡니까? And what else? 이거는 그냥 만남이 아니란 걸 알려줘야 됩니다. Let them know this isn't just any meeting. 에베소 성삼들의 이미 당신을 창세전에 하나님이 준비하신 그 복음으로 당신을 예정했다. If you hear the one verse three, even before creation, God predestined you in the gospel. 창세 전후 이런 시간표가 우리 머리로 이해 안 되는 것이지 하나님은 창조 주시기 때문에 전체가 일초라도 볼수 있는 거고요. 그 시간이 우리가 말하는 개념하고 다르다는 걸 알려줘야 돼. At this time schedule of before eternity or after eternity, we might not be able to grasp it with our minds, but that's in God's time for Him. A thousand years can be like one second, and so help them to understand that. 그렇지 당신이 믿음으로 말미암아 구원받는 건 아니다. And so right now, you are not receiving salvation through faith. 은혜로 구원을 받는. That you are receiving salvation by grace. 하나님의 은혜로 이 너무 큰 거기 때문에. 우리가 찾아낼 수가 없고 받을 수가 없어요. 그래서 은혜로 하나님 주셨는데 단지 나타나는 방법이 믿음이라. It's by grace and it's so tremendous. 그렇죠. It's so expansive that we cannot understand it. It's so precious and God gave it to us and the way we do it is through faith. By grace. 은혜를 인하여 그랬잖아요. So it says by grace. 그 설명을 해줘야 되는 겁니다. Explain that. 인하여란 말이 그게 이유인 거예요. That's the reason by grace. 그렇죠. Isn't that so? 믿음으로 말미암아. It says through faith. 이 말미암아란 말은 수단이란 말이에요. And when we say through faith, that's talking 그렇죠. about the tactic or the method. 전적으로 은혜로 구원 받는 거예요. But fully, it is by God's grace. 그런데 그 믿음의 은혜의 수단이 내게 있는 방법 하나밖에 없다 말 그게 믿음이에요. But the means of receiving that salvation, there's only one thing that I can do, and that is to believe in it. 뭐 faith. 믿음이란 단어는 여러 군데 다 쓰잖아요. And so when we say the word faith or believe, we use it in many different ways. 그 믿음도 하나님의 선물이라. But that faith too is a gift from God. 당신이 성령이 아니고는 절대 그리스도를 구주로 시인할 수 없어. Unless it is by the Holy Spirit, you cannot profess that Jesus is Lord. 공부 많은 사람도요. 그리스도가 구주다면 신 못합니다. 그게 무슨 말이냐 그러죠. Even people who are highly educated when you tell them to profess that Jesus is Christ, they cannot. They say, "What do those words mean?" 그래서 콘스탄틴 황제가 예수 그리스도를 구주로 신했다는 것은 굉장한 단어예요, 이게. And so they say that Emperor Constantine professed Jesus Christ as his personal Lord and Savior was a tremendous thing. 자, 이르노코 우리노 지금 어, 하나님의 절대 가치 앞에서. 나의 가치를 깨닫는 시간이에요. Then from that perspective, before God's absolute worth, we are recognizing our worth. 그러려고 보니까 오늘 여기에 뭐가 나옵니까? And so what do we see here today? 중요한 게 나오죠. We see something very important. 하나님은 영이시다라고 하죠. God is spirit. 얼마나 중요한 말입니까? 하나님은 영적인 존재시다 말이에요. How important are those words? It means that God is a spiritual being. 우리 인간도 영적인 존재. And we too, as humans, are spiritual beings. 그래서 당연히 만나야만 사는 거예요. And so we have to rightfully meet him. 그 불신자 아무리 성공해도 그건 짐승 수준입니다. And unbelievers, no matter how successful they are, they're at the level of animals. 대통령 대바자 짐승 수준 안 돼도 된 짐승 수준 해봤자 짐승 수준이에요. Even if they become president, if they do not, even if they achieve things or don't achieve things, they're still at the level of animals. 그 영적인 거 하나도 모르는 거죠. Because they're completely oblivious to the spiritual things. 이거부터 이해가 돼야 돼. You have to tell them this first. 우리 인간이 영적인 거 빼버리면. 완전 짐승하고 똑같아요. We humans, if we omit the spiritual things, we're the exactly same as animals. 그게 다른 겁니다, 우리. But that's a difference between us and animals. 그래서 하나님은 영이시기 때문에 당연히 눈에 안 보이는 거죠. And since God is spirit, you can't see Him with your eyes. 여기서 강조해야 될게 우리의 영혼 당연히 눈에 안 보입니다. And what you must emphasize here, our souls can't see it. That you can't take a picture of it. 아무리 병원 가서 검사해도 우리 영혼은 찍을 수가 없어. No matter how much you go for a physical examination at the hospital, you can't take a picture of your soul. 그러면 없는 거냐? Then does it not exist? 아니죠. It does. 정말 중요한 건 눈에 다안 보이는 거예요. That all the really important things are invisible to our eyes. 그러므로 제한을 받지 않아요. Therefore, God is not limited. 제한이란 단어는 우리가 가지고 있는 단어지 하나님은 제한 받지 않으신다. At the word limitation is something that applies to us. God is not limited. 
그래서 사람의 손에 제한, 제한을 받고 있는데 그건 우상이지 하나님 아니다 하는 걸 얘기해 줘요. So you must tell them that anything that is limited by human hands is not God. It's an idol. 이 하나님의 손으로 사람의 손으로 만드는 게 우상이지. 이 제한 받잖아요. That what is made by man's hands that is an idol and it is limited. 여기 귀신 역사는. And the demons work inside of it. 귀신 역사는 걸 보고 사람들 속아 가지고 응답이 왔다라고 얘기합니다. And seeing the works of demons, people are deceived, thinking that answers have come. 요때 얘기해 줘야 됩니다. You must tell them at this time. 당신이 지금까지 준 재산은 전부 귀신에게 한 거라죠. 진짜 부모님이 온다면 제사 때 하나님은 제사 지내라 했겠죠. And if the parents were the ones who truly came back during the ancestral worship, then God would have told 아닙니다. us to do it. But that's not it. 부모님을 가장한 귀신. 아주 징그러운 존재예요. 그렇죠. 그게 자손 대대로 제사를 지냈으니 당연히 우리 민족은 이상할 수밖에 없어요. 아니 점치러 갔더니 진짜 그 부모가 와서 우리 옛날 거다 얘기했네. 그게 귀신이 하는 짓이야. Oh, I went to a psychic and a, my, uh, the spirit of my ancestors came and told us everything from the past. That's the work of demons. 그래서 무귀신자가 죽어서 귀신 된다는 베레아 이론은 완전히 잘못된 일. And so the Berea doctrine that says that when u n b e l i e v e r dies, they become a demon is completely wrong. 유네설 다 귀신장 하는. Reincarnation, that's all the work of the devil. 이걸 확실하게 얘기해 줘야 됩니다. You must surely tell them this. 네. 이 많은 학자들도 심지어 뭐 어, 종교인들까지도 도저히 모르고 있는 거죠. Even many scholars, even many religious people don't understand this at all. 그래서 하나님은 왜 영이시냐 할때 안그신 곳이 없어. When you say why is God here? Because 말합니다. He is omnipresent. 그걸 보고 무소부재. There isn't anywhere that He isn't. He's omnipresent. 모르는 게 없어. And there's nothing he doesn't know. 무소부지. He is omniscient. 무소라 말은 없다는 말이거든. 그렇죠? That omni means every. 부재. 안 계신 곳이 없다 이 When you say um, is omnipresent, that means that he's present everywhere. 이 무소란 말은 없다는 말이에요. And the word omni means everywhere. 뭐가 말인 거야? 부지. 모르는 게 없다 이 Omniscient. That means he is aware of everything. 다 안다는 말. That means he knows everything. 그래야 Only then can he be God. Only then can he be the Creator. 이런 하나님을 내가 만나는 걸 말해요. It's this God that you are meeting. 자 그렇다면은 못 하는 것도 없어요. And there isn't anything he can't do. 능치 못함이 없다 이 말은 무소. That he is omnipotent. 그래서 그 이름을 우리는 Therefore, he is called Jehovah. Jehovah란 뜻은 창조주 스스로 있는 자. The word Jehovah means that he is a creator. He exists on his own. 여기서 중요한 말꼭 하나 해줘야 됩니다. And always tell him this important thing here. 인간은 스스로 있는 자 아닙니다. That humans cannot exist on their own. 스스로 있는 자가 될때 망하는 겁니다. That if you become one that exists on your own, then you will perish. 스스로 존재할 수 있는 분은 여호와 하나님이십니다. And the only one that can exist on his own is God alone. 나를 스스로 존재한다고 말하는 게 불교입니다. But Buddhism is telling that I can exist on my own. You have to let them know this. 그렇죠. 네가 부처가 되는 거예요. Then you become Buddha. 네가 하나님이 되는 거야. You become God. 이게 바로 그 New Age 이론입니다. This is a New Age doctrine. 거기 프리메이션 이론이란 말이에요. That's the doctrine of the Freemasons. 그렇죠. 뭐 이게 스스로 계신 분. That he exists on his own. 굉장히 중요한 말이죠. And so these are very important words. I am. 이미 이런 소통이 되어질 때이 사람의 답다 나오는 거예요. That once you communicate with them this way, then they find all their answers. 그래서 마지막에 중요한 게 나오잖아요. And so we see something very important here at the end. 그게 뭡니까? What is that? 인간은 영적 존재이므로 영이신 하나님 만나는 것을 보고 구원이라고 합니다. Since people are spiritual beings, salvation is meeting God who is spirit. 구원이 뭐냐? What is salvation? 예수 믿어 하나님 자녀된 구원인데 구원은 어떤 상태를 말하느냐? 영적인 존재인 인간이 
하나님을 만나는 것입니다. And becoming a child of God, believing in Jesus. Yes, that's true. But what it's talking about really is talking about we as spiritual beings meeting God and coming to life. 그렇지 않고는 절대 행복 없습니다. If not, we can never find happiness. 어떤 경우에도 없습니다. No matter what the case, we cannot find happiness. 성공해도 없습니다. Even if we have success, we don't have happiness. 잠시 성취감 있을 수 있습니다. We might temporarily have a sense of achievement. 그래, 연속 성공, 연속 성취감 있을 수 있겠죠. And if you have continuous success, then you might have continuous sense of achievement. 그게 큰 실패를 가져오게 됩니다. But that brings about tremendous failure. 이미 이 지금 일단락에서 벌써 답다 나왔습니다. So already in our first paragraph we have found all of our answers. 그래서 뭘 주의해야 되느냐? So what must we be cautious of? 인간은 육신을 가졌잖아요. Humans have physical bodies. 이게 큰 다행인데 잘못 알면 큰일 나는 거죠. We're truly grateful for this, but if we incorrectly know this, then we can't be grateful. 그래서 하나님을 볼수 없는 겁니다. That's why we cannot see God. 그렇죠? Isn't that so? 당연히 볼 수가 없어요. Rightfully, we cannot see God. 그래서 인간의 영은 우리의 영도 안 보이는 육체 속에 있는 거죠. And even our soul, our spirit, is inside of our physical body. We can't see that. 그럼 어떻게 해야 되겠단 말이에요? Then what must we do? 실제 우리가 구원 받고 한 하나님 만나는다는 것이 육체가 아닌 건 아니지만 실제 이걸 한 말이에요. 그렇죠? Receiving salvation and meeting God. Yes, you can't omit the physical body, but it's really about the spirit. 그리고 우리 인간은 예, 육체를 떠나는 날 그걸 보고 죽음이라는 것이다. And the day we leave our physical bodies, we call that death. 예, 죽음은 끝나는 게 아니고 내 몸에 있던 영혼이 육신을 떠나는 거야. But death is not the end. When we die, the spirit inside our physical body leaves our body. 떠나서 어디로 가느냐 하는 거죠. Now, once it leaves our body, where does it go? 중신자는 끝났다고 생각합니다. 천만의 말씀. Unbelievers think that death is the end, but not at all. 잠시 육체에 머물고 있다가 나올 뿐이거든요. That we momentarily rest in our physical bodies and then we come out. 그래서 더 영원한 게 남아 있잖아요. And something more eternal awaits us. 더 중요한 것은 뭐죠? What's more important? 내 영혼이 육체 속에 그할 때만 구원받습니다. Only when our spirit is inside of our physical body can we receive salvation. 그래서 육체도 중요한 거예요. That's why our physical body is important as well. 죽었다 이 말은 몸이 죽었다 이 말이에요. And so when you say someone has died, their physical body has died. 자 이런 아주 아주 중요한 얘기들이 세 번째 만나면서. That in our third meeting we have these kinds of very important things. 그렇다면. 당신이 얼마만큼 중요한 가치 있는 사람이냐는 게 스스로 느끼는 거죠. 아, 그렇구나. 그래서 이 부분을 알아야 길이 보이는 겁니다. 영이신 하나님이 인간을 구원하시려고 사람의 몸을 입고 오신다. 1번, 2번을 모르면 3번이 뭔 말인지를 몰라요. 그래서 하나님이 육신을 입어 오신 거예요. 그게 그리스도 아닙니까? 이 땅에 오신다. 그분은 죄가 없어진 하나님이에요. 그래야만 구원자가 돼. He is without sin and he is God. Only then can he become the Savior. 굉장한 영적인 얘기라. And so these are very great spiritual truths. 그래서 이런 부분들을 뭐 다짜고짜 그냥 나는 믿는다 이렇게 하면 어, 곤란하죠. So without explaining all this, you just say, "Oh, believe." Then it's really going to be to the loss. 하나님이 사람의 몸을 건데 그 사람이 하나님이시라. That God came as man, and that man is God. 그분이 바로 예수 그리스도. And he is Jesus Christ. 두 사람이 있을 필요 없어. 딱한 번. That we don't need two people just one. 누구냐 하는 것은 당신이 지금 선택을 해. 찾아내. And who that person is, you need to find that answer. 그리스도로 오신 분이 누구냐 하는 겁니다. Who is the one that came as the Christ? 다음에 또올 필요도 없고 더 있을 필요도 없어. That we don't need another one to come. We don't need any more. 단번에 끝내는 겁니다. That he took care of it in one shot. 그래서 이분은 신성과 인성을 가진 분이시기 때문에 우리를 구원하셨습니다. 그렇죠. So? 
하나님이면서 사람이라 그리 우리를 구원할 수 있는 거야. 만약에 하나님이 개를 구원할 것 같으면요. 그리스도를 개로 보내겠죠. 그렇잖아요. 구원받을 이유가 없잖아요. 아니, 고양이가 구원받아야 될 이유가 있다면 하나님은 그리스도를 고양이로 보내겠죠. 인간을 구원하시라. 그래서 사람이 먹을 것이다. 이세 번째 만남은 굉장히 중요한 만남이 되죠. 그래서 이 예수 그리스도를 영접하는 것이 만나는 것이다. 지금 말한 이 사실을 믿는 겁니다. 그래서 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 그렇지. 요한일서 1장 12절 요한계시록 3장 20절. John chapter 1 verse 12 and Revelation 3:20. 이런 이제 중요한 시간표가 오는 거죠. And so this important time schedule comes. 이렇게 해야 구원받는다라기보다는 이 시간표가 당연히 있어지는 것이죠. More than saying that it has to be this way for you to receive salvation, this time schedule right now. 아, 우리가 막 영접해 되는 구원받았다가 아니고 이런 엄청난 비밀이 내게 임하게 돼 있는 거잖아요. Yeah, 하나님이 인간의 몸을 입고 오듯이 우리가 하나님을 믿고 영접할 수 있어요. 그때에 중요한 일이 하나 벌어집니다. 어떤 일이 벌어집니까? 하나님의 성령이 내 안에 임하는 거. 그래서 이미 여호와 성부 예수 성자 성령 다 나온 거예요. 왜 삼위라이 되느냐? 정확한 답이 나와요. 그렇죠. 스스로 계신 창조주 하나님 그 하나님이 사람 몸을 입고 와야 되고 우리가 믿는 순간에 이런 일이 벌어진다. God, the Creator who is I am, had to come in the form of man, and the moment that we believe, this works. 그래서 성삼위 하나님으로만 구원이 가능한 거예요. And so salvation is only possible through the Triune God. 참 절대적인 비밀이죠. This is the absolute mystery. 어떻게 성령이 내 안에 계신단 말입니다. Then how does the Holy Spirit dwell in us? 고린도전 3장 16절이죠. 너희가 이제 하나님의 성전이다. 그 이유는요. 하나님의 성령이 네 안에 그 하시는 줄 알지 못하는 요이렇거든요 이 은혜를 내가 제대로 누리면 다른 거 사실 걱정할 거 없죠. And if we correctly enjoy this grace, honestly, we don't have to worry about anything else. 예, 이때 뭔 일이 벌어집니까? Now what happens at this time? 사단이 무릎 꿇게 되는 겁니다. Satan surrenders. 아니 보세요, 하나님의 영이 계신데 어떻게 사단이 지배할 수 있겠어요? I think about it. If God's spirit exists there, then how can Satan control it? 그래서 예수님을 진실로 영접하는 기도를 하게 되는 겁니다. And that's why we pray the prayer of sincerely accepting Jesus Christ. 그래서 이거 먼저 영접 기도라고 하는 거죠. And we call this acceptance prayer. 자, 이 어마어마한 것을 단순하게 영접 기도 식으로 끝을 낸다는 것은 아니죠. But this amazing thing, we can't just push 겁니다. it all into the acceptance prayer. They need to know. 그래서 어쩔 수 없이 이렇게 되잖아요. And so it has no choice but to 그렇죠. be this way. 그렇죠. 하나님 방법이 다른 게 필요가 없으니까. Because we don't need any other method but this method. 그래서 of God. 마음으로 믿어 의에 이르고 이미 구원받는 거죠. And so you believe in your heart and are considered righteous. You already receive salvation. 입으로 신하여 구원에 이르. And you confess with your mouth and are saved. 그렇게 될 수밖에 없잖아요. It is bound to become that way. 이런 엄청난 비밀이 세 번째 만남에서 일어납니다. These kinds of tremendous spiritual mysteries arise in our third meeting. 그러면 하나님이 이제 나와 함께 하시는 증거들이 오기 시작합니다. Then now evidence comes that God is with me. 가장 첫 번째가 뭡니까? And what's the very first? 성령이 내 속에 그 하면 그때부터 나를 뭐 합니까? 인도하시는 거예요. When the Holy Spirit dwells in you, from that point on, what happened? He leads you. 그리고 나를 계속 자라게 하시고 성화시키는 거죠. And it can usually make you grow and sanctifies you. 뭐 우리가 잘못할 때는 하나님은 또 건드려서라도 인도하시죠. And even when we make a mistake, God will do whatever it takes to guide us back. 
그래서 많은 사람들은 어 누가 탁 어려움 생겨서 벌 받을 때는 망했다고 생각합니다. 그건 불신자 용어거든. 망한 게 아니죠. 하나님이 축복하라고 건드린 거예요. And many times when people face a great destruction, then people, unbelievers say, "Oh, that person, it's over for them." But no, that's words of unbelievers. God <웃음> is putting His hand on them to bring them back. 복음과 율법의 차이고요. 복음 아는 사람과 모르는 사람의 차이입니다. That's the difference between the gospel and legalism. Those the difference between those who know the gospel and those who do not. 여러분이 분명히 잘못해 가지고 문제가 왔단 말이에요. 그때 있죠. You did something wrong and a problem comes. 문제 왔 거예요. A problem comes. 축복입니까 저주입니까? Is that a blessing or a curse? 대답해 보세요. 축복입니까 저주입니까? Think about it. Is that a blessing or a curse? It's a blessing. 그렇죠. Isn't that so? 막 결혼을 당해서 하나님 안 망하도록 이 That God is tormenting you so that He could He can pick you out of destruction. 오히려 그런 게 없는 거는 사생자다 그랬잖아요. That rather if you don't have those kind of things, that you are like the living dead. 아무 문제 안 생겨. You're not a child of God, so there are no problems. 그래서 하나님 우리를 끝까지 인도하시. That's why God leads us to the very end. 변경되지도 않아요. And He doesn't even change. 아 조금 어려움 올 때도 있죠. 왜냐 인도하시죠. And yes, there are times where a little bit of hardship comes. Why? Because He is actively guiding us. 이거를 그를 만나 세 가지 분명히 안 하면요 여러 가지 사람 소리에 흔들립니다. 잘못하면 교회가 사람 망친다니까요. 아니 교회 가면 절간처럼 기도하는 데가 있습니까? 없죠. 절간 가면 기도하는 데 있잖아요. 그렇죠. 저 우상 숭배하는 데 가면 기도실이 있잖아요. 교회 가면 기도실이 있습니까? And you go to t h 다른 종교는 혼자 하는 거예요. 교회는 같이 하기 때문에 맨날 모여가지고 얘기해야 돼. Then other other religions they just do things on their own, but the church does things in groups. So you're always talking and meeting in groups. 그 영적 얘기 하나도 안 하고 사람 얘기만 계속 한다. But you're not talking about spiritual things at all. You only talk about human words. 평생을. Your whole life long. 근데 네, 될 리가 없지. No wonder it's not working. 그러니까 안 된다고 생각합니다. So 아닙니다. Think it's not working. 하나님은 우리를 이렇게 정확하게 인도하십니다. 그것도 확실하지요. 말씀을 다 줘서 인도하십니다. 그래서 예배 잘 들으라는 겁니다. 목사님의 설교로 듣는 게 아니고 예배 시간에는 목사님을 통해서 하나님의 음성을 듣는 겁니다. 목사님이 어떤 설교도 괜찮아요. 반드시 하나님은 말씀의 흐름을 따라 인도하시게 돼 있어. It doesn't matter what the pastor is saying. Why? Because God is bound to lead him through the stream of the word. 그리고 뭡니까? And what else? 우리가 잘못을 깨달을 때마다 정유한 성령이 인도. Each time we realize our wrong, wrongdoing, God, Holy Spirit guides us. 이걸 보고 회개를 회개라기도 한다. 회개. We call this repentance as well. 이 회개는 뭐냐? What is repentance? 하나님이 패 죽이려고 하는 게 아니고. Not that God wants to beat us to death, but He is guiding us. 하나님을 이상하게 알고 사람 하나님 좀 깡패처럼 보이는가 봐요. 아닙니다. Don't turn God into a bad person like He's some kind of bully. Not at all. 그 이것은 그 하나님을 경외한다 이렇게 할때 이때가 있었던 단어를 지금 우리 그 참고하시고 단어 지금 정리하고 있잖아요. 책 새로 하면 하고 있는데 이 단어는 뭐 성경보다 fear 이렇게 돼 있잖아요. That if you look in the Bible, it talks about how we fear God. 그 fear 이렇게 할 때. 금단은 겁니다. That when we say fear, we think we're 같은데. afraid. 그 어떤 사람 또 다른 단어를 또 쓰기 위해서 뭐뭐 O 같은 걸 쓰기도 하고요. And so then there's some people who say that no, it has to be a different word. Like the word is like there's like in awe of God. 어떤 사람도 뭐 reverence. Or if you have to have be reverent of God. 그러나 두 개를 하라고 했습니다. But it says do two things. Fear 하고 가로 열고 reverence. And so I said use both those words. He said fear and reverence. 굉장히 존경하는 두려움입니다. And so in one way, it is 그렇죠? a fear of reverence. 그렇죠. 하나님 보니까 아마. 깡패같이 생겨가지고 벌벌벌 떨린다 이런 두려움이야 이러니까요. When you look at God, He looks like a big bull, so we're trembling in fear. It's not that kind of fear. 이상스럽게 하나님을 되게 악하게 말해요. But strangely, you turn like make God into a bad guy. 막 그냥 막 화하고 벌만 내려 사는 것처럼. And the one who God was so always angry and raining down punishment. 정확하게 말하면 애굽에 불 내린 게 아닙니다. But actually speaking, 그렇죠? God did not punish Egypt. 애굽 살린 겁니다. God was saving Egypt. 열 가지의 그 저주는요, 애굽 살리는 거예요, 그게. The ten curses, they were saving. 어떻게 Egypt. 보입니까? How do you see this? 멸망이 아닙니다. 소돔 고모라 하나님이 살리신 거예요. It was not the destruction of Sodom and Gomorrah. God wanted them to be saved and realize. 이때 굉장한 성령이 들어오게 되죠. At this time, you receive tremendous guidance of the Holy Spirit. 예, 세 가족에게 
여러분이 한번딱 잘못 가르쳐서 각인돼 버리면요. 안 떠납니다. That if you teach them incorrectly, that gets imprinted and it won't leave them. 정말 정말 하나님이 원하시는 걸 설명해 줘요. Then you must truly explain what God wants. 그리고 뭡니까? And what else? 남아 있는 게 있어요. There is something that is left. 여러분을 놓친 사단은 힘들겠죠. 마음이. Satan, who lost hold of you, he's angry about that. 그래서 할게 하나밖에 없어. That's why there's only one thing he can do. 방해하는 겁니다. He tries to hinder you. 아, 여러분이 이 은혜를 모르도록 방해하는 겁니다. So that you don't know this grace, he tries to hinder you. 신학도 여러 종류 있습니다. 그거 다 사단의 방해예요. And so, and there are many ways 그렇죠. that he does it. That he's just trying to hinder you. 여러 가지 교파 이론이 있습니다. 어쨌든 복음 못 깨닫게 하려. There are many different theories and doctrines out there. They're trying to stop you from realizing the gospel. 그래서 우리에게 하나님은 약속을 하신 거예요. That's why God promised us. 성령 충만을 약속. He promised the filling of the Holy Spirit. 이건 마지막 약속이 하지만 성령 처음부터 있어. And this was the very last promise, but existed from the very beginning. 이 성령 충만함을 입은 사람들은 이 방해들을 능히 다 이기고 오히려 하나님의 뜻을 이루고. And those who were clothed with the filling of the Holy Spirit overcame all the hindrances. That rather they were able to reveal God's will. 이건 오히려 이때 뭐가 열리죠? Rather, what arises at this time? 저도 문이 열리고. The doors of evangelism open. 하나님 언제든지 이렇게 하세요. God always worked that way. 그래서 하나님 살아계신 철과로 우리는 증인이 됩니다. And as evidence that God is alive, we stand as witnesses. 그래서 중요한 성경을 전하가 답이 되겠죠. And that is why we see one very important Bible verse here. 요한복음 십사장 나는 길이요 진리요 생명이니. John chapter fourteen verse six. I am the way, the truth, and the life. 이 답이 아니면 안 되게 돼 있으니까 나로 말미암 증거나 아버지 길을 자가 없는. But there's no other way but this answer. That's why he says no one comes to the Father except through me. 혹 마지막으로 얘기해 줘야 될 기준. And one last thing you must tell them. 치유. Healing. 이 세가족들이나 우리 다 모든 사람에게 이 치유. But you must tell this to new believers as well as everyone. 불안하다 이죠. That they're anxious. 뭔일 생기면 불안하고. That something happens and they're anxious. 불안할 이유 없는데 불안하고. Even though there's no reason for anxiety. 뭐 잘못했으면 잘못해서 불안하고. That they do something wrong, they're anxious about that. 잘못 없는데 문제 생기면 잘못 안 해서 불안하고. That they didn't do anything wrong, but a problem arises, they're anxious because of that. 문제 생길 것이 뭐 불안하고. And they're anxious because a problem might arise. 이 전부 이 사단이 주는 선물인데 사람들이 이렇게 그 불안한 거죠. They're all they're all gifts from Satan, giving anxiety to people. 여기에서 Here you must tell them. 이 답이 뭔가 하니까 말씀과 생기. That what is the answer to this? It is the word and God's breath of life. 말씀으로 살려내고 하나님 우리의 생기를 불어넣어서 살려내. Reviving them through the word and reviving by breathing God's breath of life into them. 말씀과 성령 충만을 굉장히 구체적으로 설명해. That in detail it is explaining the word and the filling of the Holy Spirit. 에스겔서에 나오는 거죠. It's in Ezekiel. 자 이렇다면 우리에게 큰세 가지 이 강의가 나가져야 되고 그 사람이 듣고 이해를 해야 되는 겁니다. That is so. Then we've got three lectures that we must give, and that person must hear and understand. 세 강의를 간단하게 이야기하겠는데 총 제목이 뭐냐? I'll briefly explain these three lectures, and what is the overall? 즉 구원받은 당신은 동기를 바꾸는 겁니다. You have received salvation. You need to change your motive. 어떤 동기냐? What motive? 아, 내가 너무 아파가지고 하나님을 믿었더니 내가 나았다. Oh, I was so sick and I believed in God and I got well. 그거 이제 바꿔줘야 됩니다. You need to change that. 당신 아파도 하나님 자녀예요. Even though you're sick, you're still God's child. 언제가 하늘 나라 갈 때도 아파서 가. And then one day when you go to heaven, 그러면 하나님 자녀 안 돼서 가는 게 하나님 자녀 돼서 가는 거예요. And you're not going there as an unbeliever. You're going there as a child of God. 단지가 아팠던 건 하나님 계기로 하나님 너를 부르신 계기가 된 거지. 그게 이유는 아니에요. That it's just that sickness happened to be God's instrument for saving you, but that's not the reason. 세 가족이에요. 정말 성령이 역사해서 확실한 답 줘야 되는 거죠. And to the new believers, you must give them the sure answer through the working of the Holy Spirit. 저는 그 마음속으로 뭐 걱정이야, 막 간증하는 거 들어볼 때요, 
저는 걱정되는 게 많아요. 저런 관정이 저게 맞나 말이요. Then when I listen to testimonies, it really worries me. I wonder if that kind of testimony truly is right. 아, 이 응답 정 응답 줘서 감사하다고 만지면 어떡할 건데? Oh, I received this answer and that kind of answer. I'm so thankful. Then what happens if they don't receive any answers? 안 주시면 어떡할 건데? If God didn't give answers, what would happen? 난그 신앙이 의심스러워요. Then I'm very suspicious of that kind of faith. 하나님 필요 없으면 안줄 건데. If it's not necessary, God won't give it. 안 믿을 겁니까? 안 믿어 집니까? 배신할 수 없어요. 그렇잖아요. Are you not going to believe? Are you not going to find him believable? 바꿔줘야 됩니다. You need to change that. 기계 설명하지 않겠습니다. That I won't speak at length. 첫째입니다. First of all, 일강입니다. It is our lecture. 하나님께서 바꾼 중에요. 구약 시대에. And let's take a look at the covenant in the Old Testament times. 구약 시대를 보면 뭘 바꿔야 되겠냐는 겁니다. And looking at the Old Testament times, what must we change? 첫째입니다. First of all, 구약 시대 일어난 기적들이 복음을 놓치게 만들었어요. The miracles that arose in the Old Testament times made them lose hold of the gospel. 그렇죠. Isn't that so? 아, 우리는 출애굽의 백성이야. Oh, we are the people of the Exodus. 우리 강약길 갈때 봤지. That you saw what happened as we walked through the wilderness. 구원 복음에는 아무 관심이 없고. 그게. They're not interested in salvation and the gospel at all. They're only interested in this. 우리 그 블레셋이 이거 봤지. Oh, you saw how they overcame Samuel and David. We overcame Assyria. Oh, we overcame Assyria. 우리 아람도 이거 결국 바벨론도 이거 로마 이긴 거야. We overcame Aram as well as Assyria and Philist and Babylon as well. <웃음> 어쨌단 말입니까? And so what? 복음을 모르고 안전해서 그리 벌린 하나님의 일이에요. 어떤 면에서는 부끄러운 Once 일이에요. God did all of that because they didn't realize and proclaim the gospel. God made that happen. 애굽에 복음을 전하러 한 명이라도 들어갔더라면 하나님은 홍해 가를 이유가 없어요. Even if God, even if one person had gone into Egypt to proclaim the gospel, 그렇죠? God would have had no need to split the Red Sea. Isn't that so? 이 우리가 자꾸 성경을 말합니까? 복음과 상관없이 막 이상하게 자꾸 가르치기 때문에. 신자들 이상한 신자 나와요. But we keep on teaching the Bible in a strange way, irregardless of the gospel. That's why we make these strange believers. 이런 부분에 대한 이제 앞으로 간섭의 보강이 때문에 한 단어만 하면 돼 바꾸는 겁니다 동기를. And so think about it as you explain these kinds of things. Summarize it all into one point. Change your motive. 실컷 말씀 줬더니 유대인들이 뭔지 율법 지킨다고 보험 다루지. That God gave His people the word, and the Jewish people they lost hold of the gospel because they wanted to keep the law. 그 율법은 길 아닙니까? 길을 알려줬는데 그리스도 만나는 길을 알려줬단 말이요. 그러니까 그거 지킨다고 복음 나눠줘. The law teaches us the way, the way to meet Christ. But trying to keep the law, they forgot about the gospel. 심지어 예수님 따라다니면 시비 걸었다니까요. That they even chased after Jesus, criticizing him with the law. 어, 이왜 안식이래? 어? 저 사람 짐 들고 가도록 만들었냐? 이런 식으로 나왔다. That why are you making him his carry his mat on the Sabbath? 아니 병든 자 살리는데 그걸 보고 왜 안식일에 그런지 하느냐 이런 나왔다니까요. He healed the sick and then they criticized him saying, Why are you healing the sick on the Sabbath? 예수님이 하도 답답해가지고 그러면 어, 안식일에 잃어버린 양안 찾느냐? Then Jesus was so frustrated that he says, Then do you not look for your lost sheep on the Sabbath? 네, 이토록 무서운 겁니다. But that's how fearsome this is. 많은 응답들 때문에 Because of the many answers, they lost hold of the gospel. You must remember. 그리고 특별한 언약을 줬더니 이것 때문에 또 복음 놓치고죠. And God gave them the special covenant, and because of that, they again lost the gospel. 이 어마어마한 복음을 또 이것 때문에 놓쳐. At this tremendous gospel, once again they lost hold of it because of the special covenant. 막 성막 성막 하고 있는 겁니다. They were just focusing on the tabernacle. 성막이 아니잖아요. It's not the tabernacle. 그리스도. It's Christ. 그 성막 안에 내용이 다 그리스도입니다. Because all the content inside the tabernacle is Christ. 절기. And then the feasts. 아니잖아요. No, it's not about the feasts. 절기가 또 그거 가지고 또 시간 다 보내고 또다 복음 다 놓지. They are wasting all the time holding on to the feast, and they lost hold of the gospel again. 성삼위 하나님을 설명한 것이 무슨 그 절기입니까? It's explaining the Triune God. It's not about the actual feasts. 그렇죠. Isn't that so? 
수장절. And it's 맞아요. 인간. 유월절, 오순절, 수장절. Passover, Pentecost. 그게 구원이고 성삼위 하나님의 비밀이고요. That is salvation, the mystery of the Triune God. 그런 겁니다. That's what it is. 언약 계속 돈 날립니다. Again, they were in an uproar, holding onto the Ark of the Covenant. 하나님 이제 없애버렸잖아요. And so God got rid of it. 있으면 골치 아파요. Because if it existed, it would have caused havoc. 무슨 언약입니까? 언약이지. It's not the Ark of the Covenant. It's the covenant. 얘기해줘야 됩니다. Tell them this. 구약 시대의 증인들이 이걸 깨달은 거예요. The witnesses of the Old Testament realized this. 그거를 성도들에게 또 여러분이 누려야 되는 겁니다. That's what you must enjoy <웃음> and enable the believers to enjoy. 한마디로 렘 일곱이 한 말이 뭡니까? Simply put, what did the seven remnants say? 같은 말 나왔어요. They all said the same thing. 이런 얘기들을 한게 아닙니다. They didn't talk about these kinds of things. 렘들 곰이 공동적으로 한 얘기. That the common thing that the seven remnants said. 그렇죠. Isn't that so? 저 렘들 키운 중지자들이 공통적으로 한 말이 있어요. And what all the church officers who raised the remnants said together. 하나님이 나와 함께 하셨다. God is with me. 아무 자랑 간증한 적이 없어. 하나님이 나와 함께. They didn't boast about anything else but that God is with me. 우리와 함께 하셨다. And God is with us, Emmanuel. 그래서 이 말이 나온 겁니다. That's why we see this word. 모든 것이 합력해서 오직 복음을 설명. Everything comes together to explain only the gospel for the good oneness. 이게 꼭 앞으로 많은 얘기들 일강입니다. This is the first lecture that you must tell the people that you meet in the future. 성경 하면 정확하게 훑어줘야 되죠. And so you must help them to accurately look through the Bible. 초대 교회의 동기를 바꾼 사람들. That the people who changed their motive in the early church. 첫째입니다. First of all, 사라진 사람들. It says the people who are living. 치유받은 사람들. And the people who were healed. 결국 다 사라졌어요. And so they all disappeared. 오병이어 먹고 감동받은 사람들 다 사라졌어요. The people who ate the five loaves and the two fish they all disappeared. 예수님도 오병이어 그렇게 기중하게 내 지난 일부터 설교했잖아요. 오병이어 그렇게 기중하게 본거 아닙니다. And so Jesus explained from the very beginning the miracle of the five loaves and two fish. It wasn't that important. 예수님께 제자를 따로 끌고 가서 특별 우리로 말하면 특별 막. 다 잃는 거예요. And so if you think about it, Jesus dragged his disciples away, and he had a special time with them, saying, "That's not it." 이 오병이 사건 사복음서 다 나옵니다. We see that the miracle of the five loaves and two fish are in all four gospels. 예수님 제일 좋아하세요. 말하면 자세가 정신체리야, 이 말이요. But what Jesus was saying is kind of like beating them in the head and saying, "Come to your senses. That's not it." 우리 옛날에 말하는 선조 때 만나 먹지 않냐? 그게 뭐 중요한 거냐? Then our forefathers they ate manna in the desert. It wasn't all that important. 살리는 것은 영이지. 육은 무익하니라. Why? Because what really saves is the spirit. The flesh is for nothing. 단지 예수님께서 그 사람들을 불쌍히 여기셨다 이거예요. It's just that Jesus had compassion on those people. 그게 지난주 첫째 대지입니다. But that was the first point of last week's message. 저 사람들이 가장 시급하고 갈급한 영혼들의 형이 뭐냐? 그거 설명해 예수님이 주신 겁니다. And what was most urgent for those desperate souls? That's what Jesus gave them. 진짜는 빵이 아닙니다. 생명. But the real thing is not about giving them bread, but giving them life. 꼭 얘기해 줘야 되겠죠. And you must tell them this. 해 주셔야 됩니다. Tell them. 남은 자들. Those who remained. 큰 문제가 왔는데 열한 명의 사도. A great problem arose with the eleven apostles and the seventy disciples. 그 속에 순교한 사람. And those who were martyred among them. 이 사람들이 세계를 살린다. They're the ones who saved the world. 그래서 자세한 응답 이런 가지고 하지만 답탁 확실히 줘야 돼. And so don't be swayed by the trivial answers. Just give them the answer. 동기를 완전히 바꾼 자들. Those who completely changed their motive. 그 첫째가 뭡니까? What's the first? 갈보리 산본 사람들이. Those who saw Calvary. 몇 끝난 겁니다. And that's it. 이 사람 동기 싹 바꿨어요. That they completely changed their motive. 
감나무원에서 파송된 사람들. Those who were commissioned from the Mount of Olives, isn't that so? 그리고 주님이 약속한 세계를 향한 마가다락방. And afterwards, when the Lord came to the world from Mark's book, 모든 걸 끝낼 답을 주고. And from there, he gave the answer to end everything. And so they were never shaken after that. 옛날에 뭐또 동기 안 바뀌었을 때는. 베드로가 예수님 부인도 하고 도망도 하고 그랬는데 그건 그런 거 없어요. In the past when his motive had not changed, Peter even denied Jesus and ran away, but afterwards that never happened. 이까지 알려주면 성경 전체를 훑어 줘야 될거 아니에요. 그렇죠. That you have to at least skim through the entire Bible. Tell them at least this much. 이 답이 딱 그런 확인 나와 나왔을 때는 성경의 증거들을 이렇게 포럼 하는 게 좋습니다. That once you come to this answer, it's good to have forum with the evidence in the Bible. 결국은 이 사람들이 뭘 했는가 하니까 세계를 바꾼. Ultimately, what did these people do? They changed the world. 특히 로마와 세계 바꾼 사람. Especially the people who changed Rome and the world. 이게 성경 얘기다. And this is a story of the Bible. 이게 하나님 말씀 있는 중요한 얘기예요. And this is an important reason why we read the word. 아까 사라진 사람도 있었지만은 같은 말이 조금 다르죠. 없어진 사람들도 있어요. And so in one way we say the people who disappeared, but the people who no longer exist. 사라진 사람은 본인들이 사라지고 없어진 사람은 하나님이 없애버려요. And that these people who disappeared are the people who just disappeared on their own, but then the ones that God got rid of. 누굽니까? Who were they? 가라앉다. People like Judas Iscariot. There are people like this. Ananias, Sapphira. People like Ananias and Sapphira. Eleven 명의 임직자 가운데 다섯 명 이름은 없습니다. And of the seven appointed deacons, you don't see the name of five of them. 두명 이름 나오죠. 스테반, 빌립. But we see two other names, Stephen and Philip. 나와 있다 하면 한번 연구해 보세요. And so try to research the rest of the five. 그러고 이런 사람들만 있는가 하니까 그게 아니고 절대 언약의 사람들이 나왔어요. 이게 당신이 받을 축복이라. 조금만 한다, 한다, 안 한다 이런 거 아니고. 그게 대표적인 사람 누굽니까? And so, who was the representative case of that? 바울입니다. It was Paul. 하나님이 불렀어요. And so God did that. 택한 그리스도. And he is my chosen vessel. 그다음 뭡니까? And what else? 바울이 3차 전도 영시에 요소 요소에 준비되어 있는 사람들이었어요. 그리고 특히 뭡니까? 로마 심장 사람들. 당신이 받을 축복이 이거야. 그렇기 때문에 하나님이 우리를 만나게 하신 거예요. 막 복음 편지를 어, 했는데 말이지 뭐 어, 다른 사람이 할때안 되는데 내가 하니까 되더라 막 이런 소리 하지 마세요 어디 가서. And so please don't go in and start saying things like, oh, you know, it didn't work with anyone else, but I did the gospel letter with this person and great works arose. 그 가장 미친 소리입니다. That's the most crazy talk ever. 아, 우리 목사님이 설명할 때 모르더니 내가 했더니 변한데 아니죠. Oh, they didn't understand when our pastor told them, but they understand when I told them. That's not it at all. 시간표. It's the time schedule. 하나님 모든 사람에게 시간표 있잖아요. That for every person, God has His time schedule. 세 번째 게 뭡니까? And then what's the third? 남은 응답입니다. It's the answers that are left. 이번 선교 대회에서. Then he's going to give this to us at our world mission convention. That your business to the point where you can raise seventy disciples. 당신의 산업은 칠십 현장 살림. That your business to save the seventy fields. 
다른 사람도 있기 때문에 당신만 할수 있는 축복이 그걸 통해서 70 종족 설그 영향이 70 나라까지 So that influence will go to the 70 nations. 이까지가 당신 스케줄이야. That going that far is your schedule. 저 어떻습니까? What do you think? 그게 하나님 만나는 거예요. That's the way to. 단순하게 우리가 뭐 예수 믿고 구원받는 이 말도 되지만 많은 축복들이. Not simply believing in Jesus receiving salvation, but there are tremendous blessings. 어떤 결론이 나옵니까? Then what conclusion do you come to then? 여러분과 함께 단 말씀을 듣는 사람이 어떤 결론이 나와야 되겠습니까? That when you meet with these people, what conclusion must they come to? 살아도 감사. That whether you live, you're thankful. 죽어도 감사. And whether you die, you're thankful. 그 끝난 겁니다. And so that's it. 살아도 감사. Even if I live, I'm thankful. And even if I die, I'm thankful. But Paul was talking about one level above that. But Paul spoke about something that was one level above that. It's so much better for me to leave this earth and go to God than to stay here. However, because of that, if I am a believer and I want to do something, If there is any need for me to meet someone and present the gospel to them, then it's better to stay alive. 살든지 죽든지. But whether I live or die, 그런 결론이 나와요. That's the conclusion we come to. 이말 알아들으면 새 신자라도 새 신자가 아닙니다. And if you understand these words, even if you are a new believer, you're not a new believer. 이말 알아들 못 알아들으면요, 중직자라도 그는 새 신자 한 가지. But if you don't understand these words, even though your position may be a church officer, you are just a baby Christian. 정말로 이 구원의 힘이 뭔지 복음이 뭔지 알아버리면 하나님 만난 축복 알면 살아도 감사, 죽어도 감사. If you truly know what is salvation, what is the power of this gospel, if you meet God, then it's okay, even if you live, even if you die. 이런 결론이 나옵니다. You're thankful either way. That's the conclusion you come to. 이게 세 번째 만남의 키입니다. This is the key to our third meeting. 꼭 성도님들이 이 언약을 붙잡아야 돼. And so our believers must hold to this covenant. 기도하겠습니다. Let us pray. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 역사하심이 참 구원의 복을 누릴 모든 하나님의 사람들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.